ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോയിലിന് അതിനുള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിലിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാട്ടർ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദി മാക്സിമം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി എത്രത്തോളം വാട്ടറാണ് ഉള്ളത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ എത്രത്തോളം വാട്ടറിനെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സോയിലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ വാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ടർ ഹെൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം മണ്ണിലൂടെ ജലം ആഴ്ന്നിറന്ന് പോക പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി എത്രത്തോളം വെള്ളത്തെ സോയിലിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി വാട്ടർ ഹെൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്നാൽ മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന നേർത്ത സുഷിരങ്ങളിൽ സോയിലിനിടയിലുള്ള സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിലുള്ള നേർത്ത സുഷിരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സിലുള്ള സോ വാട്ടറിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോഴ്സിൽ കാണപ്പെടുവാൻ സഹായകമാകുന്ന ഫോഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ക്യാപ്പിലറി പോഴ്സിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ജലം ജലം നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന ഫോമിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിനെയാണ് എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്നാൽ ദി മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ എക്സ്ട്രാക്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് സോയിലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തെ മോയിസ്റ്റർ കണ്ടന്റിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ മോയിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂവസ് വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂവസ് വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലം നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ലിമിറ്റ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുമാണ് എന്താണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്നാൽ ഓവൻ ഡ്രൈയിങ്ങിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവനിൽ വെച്ച് സോയിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സോയിലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറും ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടറും പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല ബോത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആൻഡ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ആർ നോൺ അവൈലബിൾ വാട്ടർ ഫോർ പ്ലാ
പ്ലാന്റ്സ് വാടി നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിനെയാണ് ടെമ്പററി വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി ഈ ചെടിക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വാടൽ അതിനെയാണ് ടെമ്പററി വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീണ്ടും അതിന് ജലം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വളരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് ടെമ്പററി വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിനിത് റീഗെയിൻ ചെയ്യുവാനായി കഴിയുകയും ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകില്ല വീണ്ടും അതിന് വാട്ടർ ആവശ്യമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും എന്നാൽ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ നോട്ട് സർവൈവ് പൂർണ്ണമായും അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവായ ട്രാൻസ്പിറേഷനും മറ്റും കൊണ്ട് ജലാംശം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജലം കിട്ടാതെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അരിഡ് റീജിയൺ അരിഡ് റീജിയൺ എന്നാൽ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി ഇറിഗേഷൻ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയാണ് അരിഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരിഡ് റീജിയൺ ഈസ് ഏരിയ വെയർ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ മസ്റ്റായും ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറിഡ് റീജിയൺ എന്താണ് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്കറിയാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവാപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്പിറേഷനും ബോത്ത് ഇവാപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത്തരത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാവുന്ന ഈ ഒരു വാട്ടർ കൂടെ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യുവാപ്പറേഷനിലൂടെയും ട്രാൻസ്പിറേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ നഷ്ടമാകുന്ന ജലാംശവും പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യുവാപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡഡ് ബൈ പ്ലാന്റ് ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് യുവാപ്പറേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് യുവാപ്പറേഷൻ ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ഇതിനെയാണ് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫീഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റൂട്ട് സോൺ ടു വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെയും അത്രയും തന്നെ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റൂട്ട് സോൺ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് എത്തുന്ന വാട്ടറിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫീഷ്യൻസി വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫീഷ്യൻസി ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റൂട്ട് സോൺ ടു വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് എന്താണ് വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫീഷ്യൻസി വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് ടു ദി വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി കനാൽ കനാൽ വഴി നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നു ഈ കനാലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത വാട്ടർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുന്ന വാട്ടറും കനാലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫീഷ്യൻസി വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി ഫീൽഡ് ടു ദി വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദി കനാൽ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫീഷ്യൻസി ഇത്രയുമാണ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് താങ്ക് യു